আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি বলদ দেয়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট অনুদাম নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো এসি পরীক্ষা আসার মতো তো ফার্স্ট অনুদাম হচ্ছে এটা যে ভৌতল ভবন ভূমিতে স্থির থাকে কীভাবে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না কেন দেখো এটা ভালো করে ওই যে আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা ভৌতল ভবন যেমন করো বুর্জ কলিফা এরকম হ্যাঁ ভৌতল ভবন ভূমিতে স্থির থাকে কীভাবে এটা ভালো করে পারার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা জানতে হবে সাম্য বল আর অসাম্য বল দেখো সাম্য বল হচ্ছে এরকম যে কোনো বস্তুর উপর একই বিন্দুতে কোনো বস্তুর উপর একই বিন্দুতে যদি একাধিক বল ক্রিয়াশীল হয় হ্যাঁ অত তুমি এভাবে বলতে পারো কোনো কোনো বস্তুর উপর একই বিন্দুতে যদি একাধিক বল ক্রিয়াশীল হলে যদি বলের লব্ধি শূন্য হয় তবে তাকে বলা হয় সাম্য বল যেমন ধরো এটা যদি একটা বস্তু হয় এই বস্তুর উপর আমি এই দিক বরাবর ফাইভ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম এই দিক বরাবর ফাইভ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম তাহলে দেখা যাবে কি এই ফাইভ নিউটন আর এই ফাইভ নিউটন মিলে কী হলো জিরো নিউটন কারণ এটাকে যদি আমি প্লাস ফাইভ নিউটন দৌড়ি তাহলে এটাকে ধরতে হবে মাইনাস ফাইভ নিউটন তাহলে প্লাস ফাইভ নিউটন আর মাইনাস ফাইভ নিউটন মিলাই কী হলো জিরো নিউটন তাহলে এখানে সার্বিকভাবে বা আপাত দৃষ্টিতে কোনো বল কাজ করবে না এটা হচ্ছে সাম্য বল মানে বলের লোকদের শূন্য হয়ে যাবে এখন এই দুটা বল থাকলো পাশাপাশি আমি আরও দুটা বল দিলাম দেখো আমি এই দিক থেকে একটা বল দিলাম এটা মনে করো টেন নিউটন এই দিক থেকে একটা বল দিলাম এটাও মনে করো টেন নিউটন দেখো একই বস্তুর পরে একই বিন্দুতে হ্যাঁ চারটা বল কাজ করছে তা তারপরেও কী হবে এখানেও বলের লোকদের শূন্য হবে কারণ এই দুইটা একটা প্লাস টেন হইলে আর একটা হবে মাইনাস টেন মিলে জিরো হবে তার মানে এই চারটা বল কাজ করা সত্ত্বেও এই বস্তুটা কী হবে এই বস্তুটা কোনো বল অনুভব করবে না এটাই হচ্ছে কি সাম্য বল আচ্ছা তার মানে যখন আমরা জানি যে যতক্ষণ বল থাকে ততক্ষণ তরণ থাকে বল নাই মানে তরণ নেই বুঝছি কেমনে দেখো তুমি চাইলে এখানে আরেকটা প্রশ্ন অ্যাড করতে পারো যেরকম যে বাহ্যিক কোনো বল প্রযুক্ত না হলে তরণ থাকে না দেখো বল প্রযুক্ত না হলে প্রযুক্ত না হলে না হলে তরণ থাকে না ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ তরণ থাকে না ব্যাখ্যা করো দেখো এখন আমরা কি বলছি সাম্য বল যখন থাকবে তখন তার তরণ থাকবে না কেন থাকবে না দেখো কারণ হচ্ছে এটা আমরা জানি নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রতে আমরা ডেভেলপ করতে পারি যে এফ ইকুয়াল এম এ মানে বল ইকুয়াল ভর ইন্টু তরণ এখন বস্তুর ভর একটা ধ্রুবরাশি বস্তুর ভর সবসময় চেঞ্জেবল দেখো সব সবসময় চেঞ্জেবল না হ্যাঁ অর্থাৎ টাইম যদি যাক না কেন বস্তুর ভর কী হবে সবসময় সেমই থাকবে তো এক্ষেত্রে আমরা এম এর মান যদি ধ্রুবক হয় তাহলে আমরা কী লিখতে পারি এফ প্রপোর্শনাল এ অর্থাৎ দেখো বল থাকলে তরণ থাকবে তো এফ প্রপোশনাল যদি এ হয় তাহলে এফ প্রপোশনাল কী হবে এফ হবে যতক্ষণ যতক্ষণ বল আছে ততক্ষণ তরণ আছে বল নাই মানে তরণ নাই এফের মান যদি জিরো হয় তাহলে এর মান কী হবে জিরো হবে তো যাই হোক তাহলে আমরা কী বুঝতে পারলাম যদি আমাদের প্রশ্ন করা যে বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হলে তরণ থাকে না ব্যাখ্যা করে তাহলে আমরা শুরু করবো এভাবে যে নিউটনের গতির দেখো নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র হতে আমরা পাই বা আমরা জানি এফ ইকোয়াল এম এ বা এম এ ইকোয়াল এফ তো এম ইকোয়াল যদি এফ হয় তাহলে দেখো যেহেতু এম একটা দ্রুব রাশি তাহলে আমরা কী বলতে পারি যেহেতু এম দ্রুবক তাহলে এ প্রপোশনাল এফ যেহেতু এম ধ্রুবক তাহলে কী হবে যখন বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হবে না তখন এফের মান জিরো হবে আর এফের মান জিরো হলে এ কী হবে জিরো হবে তো এক্ষেত্রে যখন কোনো সাম্য বল হয় সাম্য বল হয় মানে কি বস্তুর উপর প্রযুক্ত লব্ধি বল শূন্য হয় তাহলে সাম্য বলের বেলা এফের মান জিরো তাহলে এর মান জিরো মানে কোনো তরণ সৃষ্টি হয় না আর তরণ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে বস্তুর ব্যাগ যা ছিল তাই থাকবে তাহলে একটা বস্তু যদি স্থির থাকে একটা বস্তু মনে করো স্থির আছে এখন তার মধ্যে কোনো তরণ সৃষ্টি হইল না তাহলে কে সে কী হবে সে যেরকম স্থির ছিল সে স্থিরই থাকবে কারণ তার ব্যাগের কোনো পরিবর্তন হবে না ওকে ফাইন তো এটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এটা পয়েন্ট দিই কি দেখো আমাদের প্রশ্নটা কী ছিল বহুতল ভবন ভূমিতে স্থির থাকে কীভাবে এখন এটা যদি একটা বিল্ডিং হয় একটা বহুতল ভবন এটা যদি পৃথিবী হয় দেখো তাহলে এই ভবনটাকে পৃথিবী কী করতেছে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করতেছে এই ভবনটাকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করতেছে তার মানে ভবনের উপর ফার্স্ট যে বল ধরো এটা মনে করলাম লেভেল ভূমির লেভেল তো ভবন নিচের দিকে একটা বল অনুভব করতেছে পৃথিবী কর্তৃক তাহলে এখানে নিচের দিকে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি চিত্রটা কী এখানে আঁকি দেখো এটা মনে করলাম পৃথিবী এটা মনে করলাম ভবন ভৌতল ভবন ভবনের লেভেল এখন দেখো তাহলে পৃথিবী পৃথিবী ভবনটাকে আকর্ষণ করতেছে তা মানে ভব এটাই হচ্ছে কি তার ওজন ভবনের ওজন তার মানে এই দিক বরাবর একটা বল সে অনুভব করতেছে এই ভবনের উপর একটা বল নিচের দিকে ক্রিয়াশীল হচ্ছে এটা হচ্ছে এমজি 
एफ डॉट से भवन भर और जी हे अभिकर्षज तरल अच्छा एन तर मैंने कि अनुपर एट एक बल हाँ वो जो एक धरण बल ना ये बल से नीचे दिखे गति चाहते से बाल कारण से नीचे दिखे गति चाहते से एन ये बल्ट से वजन समान अभी जो इन्हें दाड़ा थी कौ तेल क्यों करते वजन समान बल प्रयोग करते तो देखो पृथ्वी हमें आबाद बोलते जो पृथ्वी ये भवनटार ऊपर एक आकर्षण बल आकर्षण करते निजे दिखे अर्थात भवनटार ऊपर पृथ्वी आकर्षण बल क्च करते इटार मान हम एम जी तरह भवन ऊपर अलरेडी हमें एक बल पाई इट हम जी और इटे नीचे दिखे ओके फाइन एन जो क्या दाड़ा थी तेल एन आर ओजन समान बल मेजे प्रयोग करते सेम टू सेम भाव ये भवन तर ओजन समान बल देखो भवन जो अनेक बड़ो अनेक ओजन तर हाँ तेल अनेक बेसि बल से भवन ऊपर प्रयोग करते हैं तो निजे दिखे चले जा रहा क्या जा कैन कारण हे देखो अपना जानी प्रत्येक क्रियार ही समान और विपरीत प्रतिक्रिया आज है तेल भवन जो बिल्डिंग ऊपर एक ओजन समान बल एफ प्रयोग कर लो मन करो तक बिल्डिंग क्यों कर समान और विपरीतमुखी एक प्रतिक्रिया बल एफ टू प्रयोग कर देखो हमें आबाद बोलते भवन जो पृथ्वी ऊपर भवन जो पृथ्वी ऊपर तरह ओजन समान बल एफ प्रयोग कर तक पृथ्वी समान और विपरीतमुखी बल वही भवन ऊपर क्यों कर एफ टू प्रयोग कर तर मैं भवन प्रयोग कर एफ ओन बल जरा कि ना ओजन समान देखो प्रथम तो अभी जो बोलते प्रथम तो पृथ्वी भवनटारे आकर्षण करते बिल्डिंगटारे आकर्षण करते एम जी बोले अच्छा तो एन हाँ देखो देखो आप जहाँ बोलते प्रथम क्यों करते एम जी बोले आकर्षण कर पृथ्वी बिल्डिंग के तरह बिल्डिंग ऊपर एक बल क्च कर एम जी एट नीचे दिखे तो एन बल कारण पृथ्वी ये बल्ट अनुभव कर कारण देखो ए पृथ्वी क्यों कर भवनटा ये बल्ट अनुभव कर कारण पृथ्वी ऊपर तरह ओजन समान बल प्रयोग कर एम जी अच्छा एन ये बिल्डिंग ऊपर जो बिल्डिंग से पृथ्वी ऊपर बल्ट प्रयोग कर लो प्रतिक्रिया बल एफन जो है प्रतिक्रिया बल एक एफ टू से अनुभव कर पृथ्वी ये प्रतिक्रिया बल्ट प्रयोग कर जो अभी जो मेजर ऊपर हमारे ओजन समान बल प्रयोग कर मेजे क्यों कर हमारे एक प्रतिक्रिया बल प्रयोग कर प्रतिक्रिया बल हे एफ टू ऊपर दिखे तर मैं पृथ्वी ऊपर क्रिया बल प्रयोग कर कारण पृथ्वी कर एक प्रतिक्रिया बल अनुभव कर एम जी ऊपर दिखे तर मैं ये भवन ऊपर दुईट बल क्च करते एक हे उज पृथ्वी आकर्षण बल और एक हे पृथ्वी प्रतिक्रिया बल देखो अभी आबाद बोलते भवन ऊपर दुईट बल क्च करते एक ही बस्तुर ऊपर दुईट बल क्च करते एक हे पृथ्वी आकर्षण बल जो हे एम जी नीचे दिखे और एक हे पृथ्वी प्रतिक्रिया बल इट एम जी एट हे ऊपर दिखे तेल एम जी प्लस एर एवं एम जी माइनस एर एम जी माइनस एम जी मिले कि हिलो जिरो निटन ये कि करा हाँ बिल्डिंग ऊपर मैं पृथ्वी प्रजुक्त लब्धि बल शून्य बाने बोले साम्य बिराज करते हैं कि है ना बोले साम्य बिराज जो है मैं एफ एर मान जो जिरो है तेल तरण मान कि शून्य है कारण एफ एर मान तो जिरो ना देखो आप जो ये चिंता करी एफ एर मान जिरो बाह्यिक बल प्रजुक्त ना कर एफ एर मान जिरो एफ एर मान जो जिरो है तेल एम ए इक्ुएल जिरो तर एम इक्ुएल जिरो हेल्ले तेल क्यों एम तो जिरो ना तो अवश्य ए इक्ुएल जिरो सैड नोट जेहतु एम डट इक्ुएल जिरो है एन देखो तेल कि बुझते परलम जेहतु बल साम्य बिराज कर भवनटा स्थिर थको कारण से बल शून्य गले तरण मान शून्य है मैं तरह बैंक परिवर्तन घटे ना से स्थिर छो स्थिर थको ये हमें आंसारे क्यों लिखब देखो आंसार तो यह लिखब जो प्रश्न कर बहुत लवन भूमि स्थिर थे कि भाव तेल लिखब ए रखम एक नम्बर आंसार हाँ जे बहुतल भवन ऊपर एक साथ क्रियाशील है क्रियाशील है एक एक नंबर की पृथ्वी आकर्षण बल ब 
ভবনের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল এমজি যা নিচের দিকে ক্রিয়াশীল হয় যার নিচের দিকে যা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল এরকম বলতে পারো আট হচ্ছে দুই পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া বল এটা হচ্ছে কি এফ টু এটার মান হচ্ছে কি মাইনাস এম জি যা উপরের দিকে গ্রেশিল হয় ক্রিয়াশীল হয় হ্যাঁ এই দুই বলের এই দুই বলের সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে এই দুই বলের সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে ফলে বলের লব্ধি শূন্য হয়ে যায় বলের লব্ধি শূন্য হয়ে যায় এই দুই বলের সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে বলের লব্ধি শূন্য হয়ে যায় এই দুই বলের সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে বলের লব্ধি শূন্য হয়ে যায় যার কারণে কি হয় যার কারণে ভবন তুমি চাইলে বলে লিখতে পারো যার কারণে ভবনের কোনো তরণ থাকে না বা ব্যাগের পরিবর্তন হয় না ভবনের ব্যাগের পরিবর্তন হয় না ভবনের ব্যাগের পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ভবনটি স্থির থাকে তুমি চাইলে এটাকে পরে এক্সপ্লেন করতে পারো হ্যাঁ কীভাবে বাড়িতে পারো দেখো আমি যে যে বন্ধু লিখছি এটা হচ্ছে এরকম যে ভৌতল ভবনের উপর একই সাথে দুটি বল ক্রিয়াশীল হয় এক ভবনের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ বল হ্যাঁ এবং দুই এমজি যা উপর দিয়ে ক্রিয়াশীল হয় এবং দুই পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া বল এফ টু ইকুয়াল মাইনাস এমজি যা উপরের দিয়ে ক্রিয়াশীল হয় এই দুই বলে সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে বলের লোক শূন্য হয়ে যায় যার কারণে ভবনের কোনো তরণ থাকে না বা ভবনের ব্যাগের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ স্থির ভবন স্থিরই থাকে তো তুমি আরও এক্সপ্লেন করতে পারো এভাবে যে প্রথমে দেখো তুমি এভাবে বলতে পারো যে কোনো ভবনের তুমি নিচের স্টেপটা এভাবে লিখতে পারো যা আমরা জানি অনুদানমূলক প্রশ্নের সাথে দু স্টেপে লিখতে হয় প্রথম স্টেপে মূল আনসারটা এরপরে আমরা এক্সপ্লেনেশন করব বলব এরকমভাবে যে কোনো ভবনের যে কোনো আমরা জানি মহাবিশ্বে যে কোনো বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই কারণে ভবন যদি একটা বস্তু হয় এই ভবনটাকে পৃথিবী তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলটা হচ্ছে ভবনের ওজন এমজি যা নিজের দিকে ক্রিয়াশীল আবার আমরা এটাও জানি যে কোনো বস্তু যখন ভূমিতে স্থির থাকে তখন কি হয় সে তার ওজনের সমান বল ভূমিতে প্রয়োগ করে এই জন্য ভবন কী করে তার ওজনের সমান একটা বল ভূমিতে প্রয়োগ করে আবার আমরা জানি প্রতিক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এই জন্য কী করে পৃথিবীও এটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল ওই যে প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া ভবনের উপর প্রয়োগ করে যা হচ্ছে কি মাইনাস এমজি তো ভবনের উপর একসাথে দুটা বল ক্রিয়াশীল হয় একটা হচ্ছে তার ওজন বা পৃথিবীর আকর্ষণ বল প্লাস এমজি আর একটা হচ্ছে কি 
পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া বল মাইনাস এমজি তো ভবনের উপর ক্রিয়াশীল মোট বল প্লাস এমজি মাইনাস এমজি এগুলো হচ্ছে কি জিরো এই জন্য কী হয় এই জন্য ভবনের কোনো ব্যাগের পরিধান ব্যবস্থির স্থির ভবন স্থির হয়ে থাকে আচ্ছা ফাইন গেল এটা এখন পরের পয়েন্ট ছিল ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না কেন দেখো এই প্রশ্নটা হচ্ছে খুবই সহজ প্রশ্ন এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমরা মনে করি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী তো একটা যদি প্লাস ফাইভ নিউটন হয় একটা যদি মাইনাস ফাইভ নিউটন হয় সমান ধরো ফাইভ নিউটনের দুটা বিপরীতমুখী বল যদি হয় একটা প্লাস ফাইভ একটা মাইনাস ফাইভ তাহলে তো মিলে জিরো হওয়ার কথা কিন্তু এখানে জিরো হচ্ছে না কেন কারণ দেখো সাম্য বল কখন হবে যখন আসলে কী হবে যখন একই বস্তুর উপর দুটা বল ক্রিয়াশীল হবে একই বস্তুর উপর যখন একাধিক বল ক্রিয়াশীল হবে দুটা বা তিনটা যাই হোক এখন দেখো এটা যদি একটা বস্তু হয় এটা যদি একটা বস্তু হয় একটা যদি আরেকটাকে ধাক্কা দেয় মনে করো এটা পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে একটা বস্তু আরেকটা বস্তুকে ধাক্কা দিচ্ছে এমন যদি হয় অথবা এটা একটা বস্তু ওইটা একটা বস্তু তো অ মনে করো এই বস্তুটা মনে করো এই বস্তুর উপর এফন বল প্রয়োগ করছে এফন বল প্রয়োগ করছে তো অ কী করবে একটা প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে ওর উপর তো ওর যে প্রতিক্রিয়া বল এটা যদি হয় এফ টু এফ টু যদি হয় এখন এই বস্তুর উপর ধরো এটা হচ্ছে এক নং প্রথম বস্তু এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তু এখন প্রথম বস্তুর উপর শুধু একটা বলেই কী আসিল এটা হচ্ছে এফ টু এটা হচ্ছে এইদিকে আর দ্বিতীয় বস্তুর উপর শুধু একটা বলেই কী আসিল এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এফ ওন এটা হচ্ছে এইদিকে তাহলে একটা বস্তুর উপর কয়টা বল কী আসিল শুধুমাত্র একটা বল তো আমরা জানি সাম্য বল হওয়ার জন্য একই বস্তুর উপর একাধিক বল কী আসিল হতে হবে এখন এখানে কোনো বস্তুর উপরেই কিনা একাধিক বল কী আসিল না তাহলে সাম্য কীভাবে বিরাজ করবে আমরা যদি আরেকটু স্পষ্ট করে দিই বিষয়টাকে দেখো মনে করলাম এটা হচ্ছে এমন বড়ের একটা বস্তু এটা হচ্ছে এম টু বড়ের একটা বস্তু তাহলে এমন বড়ের উপর ক্রিয়াশীল বল কত এমন বড়ের উপর ক্রিয়াশীল বল হচ্ছে তোমার কি শুধুমাত্র এফ টু বল ক্রিয়াশীল শুধুমাত্র এফ টু বল ক্রিয়াশীল যার মান হচ্ছে কত যার মান হচ্ছে মাইনাস দেখো হ্যাঁ এমন বড়ের বস্তুটার উপর এমন বড়ের বস্তুটার উপর শুধুমাত্র এফ টু বল ক্রিয়াশীল আর ওই এফ টুর মান হচ্ছে কত মাইনাস এফ ওন তো এমন বড়ের বস্তুটা যদি আমরা তরণ বের করতে চাই তাহলে তরণ কী হবে আর কোনো বল কিন্তু ক্রিয়াশীল না তাহলে তরণ ওই যে এ ওয়ান ইগল কী হবে এফ টু বাই এমন বা আমি লিখতে পারি মাইনাস এফ ওন বাই এমন একটা মাত্র বল কেসে সেম টু সেমভাবে এম টু বরের যে বস্তুটা ওইটার উপর এম টু বরের বস্তুটার উপর শুধুমাত্র একটা বল কেসে হচ্ছে এফ ওন তো এফ ওন বাই এম টু এই জন্য এই বস্তুটাও তরণ অর্জন করে মানে তার এই বস্তুটার ব্যাগের পরিবর্তন হয় মানে দুইটা বস্তুর এই ব্যাগের পরিবর্তন হয় এক্ষেত্রে হ্যাঁ যাই হোক আমরা কী বুঝতে পারলাম যদি আমাদের এই প্রশ্নটা আসে যে আসলে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না কেন তো মূল অ্যান্সারটা হচ্ছে এরকম ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না এর কারণ হচ্ছে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল দুইটা দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয় তো যাই হোক আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করে লিখবো এভাবে দেখো আনসার হচ্ছে এরকম এরকমভাবে লিখবো দুজন আনসার হ্যাঁ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল তুমি এভাবে লিখতে পারো ধরো আমরা যদি এটাকে অ্যান্সার বানাই ফেলি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না কারণ কারণ বল দুটি ভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয় বল দুটি ভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয় ভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয় এটা হচ্ছে মূল আনসার তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো এভাবে যে আমরা জানি আমরা জানি একই বস্তুর উপর একই বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়াশীল হলে একই বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়াশীল হলে শীল হলে যদি বলের লব্ধি শূন্য হয় একই বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়াশীল হলে যদি বলের লব্ধি শূন্য হয় দেখো একই বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়াশীল হলে যদি বলের লব্ধি শূন্য হয় তবে তবে তাকে সাম্যবল বলে
হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময় সংগঠিত হওয়ার সময় সময় একটি বস্তুর উপর একটি বস্তুর উপর কেবল একটি বস্তুর উপর কেবল ক্রিয়াবল ক্রিয়াবল প্রযুক্ত হয় এবং অপর বস্তুর উপর কেবল প্রতিক্রিয়াবল প্রযুক্ত হয় একটি বস্তুর উপর কেবল ক্রিয়াবল প্রযুক্ত হয় প্রযুক্ত হয় এবং এবং অপর বস্তুর উপর অপর বস্তুর উপর কেবল প্রতিক্রিয়া বল অপর বস্তুর উপর কেবল প্রতিক্রিয়া বল দেখো একটি বস্তুর উপর কেবল ক্রিয়াবল প্রযুক্ত হয় এবং অপর বস্তুর উপর হ্যাঁ কেবল প্রতিক্রিয়াবল প্রযুক্ত হয় তো যেহেতু এই জন্য কী হয় প্রথম বস্তুর ওই যে এই জন্য দুটি বস্তুরই কী হয় দেখো শুধু দুটো বস্তুর উপরেই একটা মাত্র বল ক্রিয়াশীল করতে ক্রিয়াশীল তো একটা বল যদি ক্রিয়াশীল হয় কারোর উপর হ্যাঁ তার একটা বর আছে তাহলে ওই বল এবং বরের যে অনুপাত এটা যে তরণ তার মানে দুটা বস্তুই কী হবে তরণ লাভ করবে মানে ব্যাগের পরিবর্তন হবে এই জন্য এই জন্য এক্ষেত্রে বস্তুর তরণ সৃষ্টি হয় হয় বা ব্যাগের পরিবর্তন হয় ব্যাগের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না ব্যাগের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলের সাম্য সৃষ্টি হয় না বলের সাম্য সৃষ্টি হয় না তো যাই হোক আমরা কি জানছি যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলের মান সমান এবং বিপরীতমুখী হইলে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না কেন কারণ আসলে কি ক্রিয়া বল যদি এই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় তাহলে প্রতিক্রিয়া বল প্রযুক্ত হয় অপর বস্তুর উপর তাহলে একটা বস্তুর উপর মাত্র একটা বলে ক্রিয়াশীল হইতেছে যার কারণে তার একটা তরণ সৃষ্টি হইতেছে কোনো কী থাকে না সাম্য থাকে না বলের সাম্য থাকে না তবে যদি এরকম হইতো যে একই বস্তুর উপর এদিকে একটা বল ওদিকে একটা বল দুটা ভিন্ন বল হয়েছে তখন কী হইতো সাম্য হইতো কিন্তু এখানে তো এরকম ঘটনা ঘটে না তো যাই হোক আমরা কী বলতেছি যে আসলে এই দুটো অনুদাবন খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এসে পরীক্ষা আসার মতো তো বাকি পয়েন্টগুলো আমি আগামীকালে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম